ahí estamos, ok, ahí estamos en vivo, ya estamos grabando Mi gente, hoy nos encontramos con mi ahijada Lupita y con su mamá acá en Omaha, Nebraska Que viajé hasta acá para cumplirle el sueño a Lupita de tener su fiesta de 15 años No sé si me escuchan ahí a ver las personas que nos están viendo en Instagram o en Facebook en Facebook apenas se nos están conectando, pero en Instagram me pueden decir si nos, puede, si nos están escuchando. ¿okay? Vamos a estar en vivo. Eh, estamos un poquito retiraditos, pero para a ver si nos pueden escuchar, pero ahí, porque estamos grabando también para el YouTube. Y queremos, hoy les vamos a platicar, hoy, ahora sí vamos a empezar el video de nuevo aquí porque estamos grabando para YouTube. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy me encuentro acá en Omaha, Nebraska con mi ahijada Lupita. Les quiero contar un poquito de que Lupita no puede hablar ni escuchar, así es que la van a ver así seria. ¿Por qué no está opinando? Es por eso, esa es su condición. La mamá de Lupita me contactó desde hace unos meses hablándome de su condición y que le quería cumplir el sueño a Lupita de tener su fiesta de 15 años. Así es que viajé hasta acá, le enviamos su vestido una semana antes, ¿verdad? Lo tuvieron. Le quedó perfecto y bueno, así es que ahorita vamos a estar hablando de cosas, de lo que pasó un poquito de la fiesta de Lupita, eh, pero también vamos a hablar de cosas que usted debe de prevenir, porque pasaron muchas cosas ahí que le dije, ¿sabes qué? Que me sirvió para aprender más sobre cómo ayudarle a las personas a planear su fiesta de 15 años. Pero durante el video les vamos a ir dando consejos para que ustedes que están planeando su fiesta de 15 años les pueda ayudar y ustedes no les pase estas cositas que pasaron, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con la historia de Lupita. A ver, cuéntame un poquito este, de la historia de, de Lupita, de su condición, por qué ella quería tener su fiesta de 15 años, por qué fue que usted me contactó. No, no, primeramente... ¿Cómo se enteraron? Vamos a empezar desde ah. el principio. ¿Cómo se enteraron de Tomás Benítez? Ah, pues eh, esto viene, esta historia viene de que en El Salvador, pues él se celebró, le mandó su vestido de 15 años a mi amiga Nayeli, donde es de 4K, pues nosotros nos enteramos. Ustedes son del Salvador, sí, originarios del Salvador. Somos del Salvador. Somos del departamento de Aguachapán, del cantón Carasucia. Saludos hasta Agua, a, ¿cómo? Cantón Carasucia. Cantón Carasucia, pero ¿cómo se llama? Aguachapán. Sí. Saludos hasta Aguachapán, al cantón cara sucia desde acá, desde Omaha, Nebraska. A ver, ¿y cómo se enteraron entonces de que Tomás Benítez, de que este muchacho regalaba vestidos de quinceañera? Fue esto de que a Nayeli le regaló su vestido de 15 años y nosotros con mi hermana eh, le, nos acordamos de que él le había regalado su vestido desde hace mucho tiempo y nosotros decidimos contactarlo a él, ella le mandó un mensaje y le mandé yo y le digo yo, ojalá primero Dios él nos conteste para celebrarle su fiesta de 15 años a la niña que ella quiere celebrar, su quiere que le haga una su fiestecita yo no pensaba hacerle gran cosa, pero... A ver, vamos, vamos recapitulando, recapitulando un poquito. Mm. ¿Usted esto, usted vivía en El Salvador sí. o ya estaba acá? No. Cuando lo del 4K, cuando yo le regalé el vestido, que le mandé el vestido hasta El Salvador a, ah. a Nayeli, ¿usted vivía en El Salvador todavía? Sí, ella estaba pequeña todavía, todavía no se me ocurría de que de celebrarle sus 15 años. Pero como fue pasando el tiempo y los acordamos de esto, de que él le había dado su vestido de 15 años. Así fue como logramos y pudimos contactarlo a él de nuevo y decirle eh, por un mensaje y explicándole el caso de la niña y que yo era mamá soltera, que la niña tiene eh, está mala de su muy difícil todo porque no tengo los recursos que tenía que tener para poder hacer su fiesta cuando y usted es, perdón ajá, y cuando cuando esto pasó pues yo me eh, no pasó mucho tiempo de que él los contestara bueno primero me contestó la asistente ¿verdad? ok ahí usted ya vivía acá en Estados Unidos sí, ya vivía usted ya vivía acá en Estados sí. Unidos 
usted y su hermana se acordaron cuando, que cuando estaban en El Salvador eh, me hab, habían escuchado de mí y ustedes deciden escribirme por las redes sociales, sí. mandaron mensaje en las redes Ajá. sociales. Por Instagram le mandamos mensaje a él que de, desde como en octubre o noviembre, todavía tengo la fecha ahí desde cuando fue que yo le escribí a él. Las personas que nos están viendo en Facebook o en Instagram, déjenos saber ahí si sí si se escucha, pa, si no que hablemos un poquito más fuerte, si ¿Sí se escucha o que sí se escucha. Bueno, eh, entonces ustedes me contactan por medio de Instagram, usted y su hermana, diciendo, sí. ayer tuve el gusto de conocer a su hermana sí. en la fiesta, ella bien emocionada de que sí. no creía que yo iba a venir. Ajá, ¿Usted, sí. ¿Usted llegó a dudar que yo iba a venir? Ah, pues eh, sí, porque dije yo, va a dar, su va a dar el vestido para, para la niña. Bueno, pues a ver qué pasa, no sé, a ver qué dice él, si viene o no viene. Sí, yo pensé que él no iba a venir, ese fue mi primer pensamiento. Pero aquí lo tenemos, aquí lo tenemos y estoy muy emocionada de que él me haya a, a, acompañado en la fiesta. Y bueno, ya tengo otra hijada más. Pero entonces ayer conozco a su hermana y ella me cuenta que que estaba bien emocionada ella de que me, me veía, dice, yo mandé el mensaje y mi hermana también, y a ver a cuál de las dos nos contestaba uh -huh. primero, a mi, a le, le contestaron primero a usted sí. y después, porque tengo, gracias a Dios, que mi equipo de, de, que está encargado de mis redes sociales, como yo siempre les digo, le quiero agradecer a todo mi equipo que trabaja conmigo, que la, es un gran equipo, gracias, están al pendiente de todo, antes me tardaba más para responder porque lo, lo manejaba yo solo las redes. Ahora ya gracias a Dios pues ya tengo un equipo que ellos son los que me ayudan a estar pendientes. Cuando usted mande un mensaje por Facebook o por Instagram o por TikTok. En TikTok estamos ahorita ya trabajando más seguido con TikTok, ¿ok? Pero ya vamos a entrar fuerte también en TikTok. Eh, luego luego le van a responder. Regularmente no nos tardamos de uno a dos días luego luego en contestarle. A usted le contestan en la mañana y a su hermana le contestan en la tarde. Sí. Y le dice, no, ya me contestaron a mí, ¿verdad? ¿Y qué Ajá. le dijo mi asistente? No, mi hermana cuando me llamó y me dice, ay, me contestaron de tomar penita, a ver qué dice él. Pero fue una emoción que sentimos que no les podría decir cómo, pero me sentí bien emocionada en tan solo recibir el mensaje y que él los había podido contestar. Bueno, a mí me pasan, de hecho, les informo que ahorita, en este transcurso que estoy, usted ya vio el mensaje que me mandó mi asistente, sí. que tengo a mi asistente, la manager de las redes sociales, que está al pendiente de las redes sociales, me mandó luego un mensaje porque ellos se encargan de filtrar, asegurarse que las personas que me están escribiendo y me están pidiendo que apadrine a la niña y que le regale su vestido, se aseguran de que sí es verdad que es una niña que en verdad lo necesita, es una familia que no va a poder tener la fiesta y que me piden ayuda para que yo pueda apadrinar a su princesa. Entonces, estando aquí con ella, ya vio, ¿verdad? Que Lolo ya, mi asistente, mandó rápido un mensaje diciéndome, mira, hay otra niña. Cuando ya me llega el mensaje a mí, entonces yo ahorita regresando a Houston me comunico con esta familia para ponernos de acuerdo, porque yo ya cuando hablo, cuando yo hablé con usted, yo ya estaba sí. asegurado, ya estaba seguro de que le iba a regalar el vestido, porque mi equipo se encarga de filtrar todo, de asegurarse que ya todo está, que sí es una niña que lo necesita. ¿Qué sintió cuando le respondí yo, cuando le hablé yo? Ay, pues cuando me contestaron y ya sabía, pues al siguiente día él me estaba llamando y me dice, eh, hola, soy Tomás Benítez, eh, ya sabe verdad que soy la persona que la escribió y le digo así, ay Leo, pero qué contenta estoy porque me respondió y me sentía bien feliz y cuando él vio a la niña y vio que no le estaba diciendo mentiras, que ella no oye, no habla y su incapacidad pues eh, él... Todavía yo hablé en videollamada para asegurarme, sí. ¿verdad? Sí. Él me llamó ¿Sabe qué? Voy a ir a la fiesta de Guadalupe, de Lupita, y voy a agendar ahorita y me enseñó que sí iba, ya tenía agendada la, 
la fecha eh, de, de nosotros que iba a ser la fiesta y entonces él ya pues aquí lo tenemos presente mire cuando yo ahí les voy a voy a contar un poquito cuando yo eh, platiqué con ellos y, y conocí a Lupita en esa videollamada Lupita estaba ahorita la ven Así es Lupita, Lupita es tímida, aparte ella ni siquiera está entendiendo lo que estamos hablando porque como les digo, ella no puede escuchar y no puede hablar. Entonces, pero cuando ella le mostró y a las señas le explicó lo que yo le estaba diciendo y que le iba a regalar el vestido, Lupita estaba en la cama y casi brincaba de emoción y, que, y bien contenta de que yo le estaba diciendo que le iba a regalar su vestido. Cuando yo vi a Lupita Lolo me, llenó, me llegó al corazón y yo en ese mismo momento le dije, déjeme reviso mi agenda y si estoy libre voy a cerrar, porque usted me contactó desde el año pasado, ¿verdad? Sí, desde, el desde el año pasado. Contáctenme, avísenme con tiempo porque sí tengo mucho, muchas fechas agendadas. Mi sueño es regalar mil, apadrinar a mil niñas, regalar mil vestidos de quinceñera. Ese es mi sueño. Vamos como Lupita fue el 68, van 68 vestidos. Espero llegar a mil. Para eso yo creo que un día espero y estar regalando un vestido cada semana. Ahorita estamos de que queremos cada mes, cada mes. Pero mi sueño es cada semana estar regalando un vestido. Así es que cuando ustedes sepan de una niña, déjenos saber por redes sociales. Me pueden contactar. Cuando yo veo a Lupita, la conozco, agendé en ese mismo momento. Y, le, y ella no creía que yo iba a estar acá. Pero hice, separé. Sí, sí, sí tengo muchos compromisos, gracias a Dios. Pero porque yo digo que los compromisos son bendiciones. Así es que yo quiero estar lleno de compromisos porque son bendiciones eh, pero separé la fecha y aquí estoy aunque otras personas yo sé que podría haber estado en otro lugar pero de, yo quería estar con ustedes la pasamos muy bien así fue como me contactaron así fue como le dijimos que sí del vestido después van a por ahí en youtube va a quedar el video donde ustedes pueden ver cómo conocí a lupita por medio de una videollamada ahora este como cuando, cuando ya estaba pasando el tiempo, ¿usted alguna vez dudó de que le iba? Porque fue un año antes casi, usted sí. me contactó desde noviembre del año pasado, sí. y ahorita estamos en, en septiembre 29, fue ayer, hoy estamos en septiembre 30 del 2024, usted me contactó el año pasado en noviembre del 2023. Sí. ¿Usted dudó durante todo este tiempo que yo se lo fuera a regalar, que fuera a cumplir? Sí, cuando pasaron donde hablamos, tuvimos la videollamada, pasaron varios días y no me, no me respondía, ya, ya no me había llamado él, pero un día de repente él me dice, señora, no creas que me he olvidado de... de eso? ¿Como cuánto tiempo había pasado más o menos cuando volví a esta llamada? Como unos eh, dos meses. Quizás. Como unos dos meses. Sí, de hecho, miren, eh, para las personas que no saben, eh, sí, sí estoy muy ocupado. Gracias a Dios estamos eh, a full de trabajo. Eh, tengo que correr todo el negocio. Tengo, uh, tengo que correr el negocio. Esto es algo que me apasiona, le estaba diciendo a ella. Gracias a Dios el negocio ahora está más conformado, más estructurado. Ya tengo gente que me, lo está, me está ayudando a manejarlo. Gracias a todo mi equipo, gracias. Porque ahora me están dejando que me dedique a lo que más me gusta, que es esto. Esto, desde que yo lo inicié, me, me llenó muchísimo. Porque ver la felicidad, que, les, que aunque sea un poquito de felicidad que les traigo a las familias, este, a las niñas que no se imaginan que van a tener su fiesta de 15 años me, me llena muchísimo entonces ya ahorita mi equipo ya me está ayudando para que yo pueda eh, dedicarme más a esto eh, primeramente Dios viene un proyecto más grande queremos hacer, llevar esto a más grande y primeramente Dios lo voy a lograr para las personas que me tratan de contactar y, y que ori ahorita ya tengo ahijadas que voy a sorprender que les voy a regalar su vestido hasta el próximo año no se me desesperen una vez que yo les diga que sí y lo agendamos nada más asegúrate que lo agendé que una vez que ya lo agendamos yo me manejo por una agenda y mi equipo de trabajo me ayuda 
tengo ahorita a una persona que ya es mi, es mi asistente que me ayuda con esto y eh, eh, que en este caso Alejandro se estaba comunicando sí. con usted, ¿verdad? Uh -huh. Alejandro, ahorita es Alejandro que el que se, me está ayudando, que se encarga de darle seguimiento a ella. Yo estoy nada más al pendiente de que me estén dando resúmenes. Asegúrate de que sí, eh, de que cómo va todo. Y ya nada más a mí me dicen la fecha. Unos meses antes o un mes o dos meses antes empezamos a ver lo del vestido para mandarlo porque el vestido lo mandamos ya cuando ya va a ser la fiesta para asegurarnos de que tenemos las medidas de la niña y que le va a quedar todo bien. Así es que no se me desespere si usted le dijimos que sí, así va a ser. Escríbanos, no, no importa que falte un año, escríbanos. Si faltan dos meses, escríbame de todas formas y voy a hacer todo lo posible para poder cumplirle el sueño. Se llegó el día cuando le enviamos el vestido. ¿Qué sintió usted al abrir ese vestido? Me sentí muy emocionada y casi se me salían las lágrimas en ver que de veramente ese vestido tan hermoso que mi hija iba a lucir en sus 15 años. ¿Usted se imaginó ese vestido así? Eh, no, 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 yo creo que no voy a decir los precios porque no quiero hablar de, de dinero acá, pero... El vestido que le mandamos era uno de los vestidos más caros que teníamos en la boutique. Sí. ¿Usted se imaginó que iba a recibir ese, ese tipo de vestido? No, no, yo no me imaginaba. Yo, pues, eh, dije yo, ay, eh, algún vestido por ahí que, que, que tenga ahí de revista o algo, no sé, no sé. Decía yo, ¿cómo ir a hacer el vestido de, de la niña? ¿Cuál le irá a mandar? ¿Estará bonito? ¿Cómo? Estaba, era una emoción que sentía por verlo, a ver cómo era el vestido y estaba con esa curiosidad que no me dejaba de hacer sueño, tenía espantado. ¿Y cuando lo abrió? Ay, cuando lo abrí, no, eso fueron bueno, la emoción y la ganas de llorar en verlo. ¿Y qué, le puede decir, en, le puede decir en señas a Lupita qué sintió cuando vio su vestido? A ver, aquí va a entrar su hermanito, ¿eh? Su hermanito le va a decir, ok, de acá atrás, le va a decir, le está explicando él qué sintió, porque su hermano es el que puede hablar más en señas, qué sintió cuando ella abrió el vestido y lo vio. Sí, de que sí. Que mostró, estaba muy contenta cuando lo vio. Estaba muy contenta cuando lo y muy vio. Muy emocionada. Y muy emocionada, dice. Yo nomás lo único que entiendo con ella, que cuando me dice ella así, es que está feliz, así. Y yeah, así, ella dice que sí. Entonces, uh, abrieron el vestido, ya tenían el vestido. Eh, fue muy, eh, desde cuando ustedes me contactaron, yo empecé a anunciar a todos mis TV Angels, por favor, mi gente, mis TV Angels, me encantaría, mira, voy a meterme ya ahora sí al 100% en este proyecto que es el padrino de las quinceñeras. Quiero estar apadrinando a niñas, no importa en qué ciudad vivas o en qué país vivas, les estoy diciendo, no importa en qué ciudad o en qué país, México, El Salvador, Honduras, ahorita me escribieron de Honduras y voy a responder hasta Honduras, una niña que necesita el vestido acá, allá en aquel país, probablemente me voy hasta Honduras a sorprender a esta niña, eh, me voy a meter de lleno en este proyecto, y quiero que me ayuden, estoy planeando, miren lo que pasó, vamos a decir el primer, el primer tip aquí de, de Lupita, ay estoy bien incómodo, el primer, la, el primer tip, miren, cuando usted va a tener una, va a tener su fiesta de 15 años, estoy hablando en general, aquí va un tip y lo vamos a discutir, ok, y después vamos a seguir con la historia también de Lupita. Ya saben que yo en mi canal de YouTube y en todos lados les estoy dando consejos para planear su fiesta de 15 años. Así es que si usted no se ha suscrito a mi canal de YouTube o no ha ido a mi canal de YouTube, vayan y suscríbanse y también denle like y comenten y también compartan mis videos. Porque ahorita tengo una campaña, yo estoy anunciando en todos lados que por cada uno de mis videos en YouTube que tenga mil likes, mil compartidas y mil comentarios, yo voy a regalar tres mil dólares para una niña de bajos recursos para que pueda tener su vestido de quinceñera. Así es que apóyenme y yo sigo ayudando a más niñas. Lo único que tienen que hacer es ir a mi canal de YouTube, ver los videos donde les doy consejos para, su, para planear su fiesta de 15 años, comentar. ¿Vieron el video? Comenten. 
uh, comenten algo, por ejemplo, qué les gustó, no les gustó, o qué creen, de qué les gustaría que yo hablara en mi próximo video, y compártanlo en su Facebook, en su Instagram, en su WhatsApp, en donde quiera, compártanlo, y así este, me están ayudando, like, compartir y comentar, por cada mil de cada uno de esos, yo lo cambio por un dólar y le doy tres mil dólares a, a una niña para que use para su vestido de quinceañera. Así es que apóyenme mi gente y yo voy a seguir ayudando. Entonces, cuando, yo ahorita estoy planeando llevar esto más en serio, más al 100% y voy a organizar. Aquí va una, un comunicado para todos mis seguidores en las ciudades donde ustedes vivan. Puede ser en México, en El, en el Salvador, en Honduras... En, acá en Estados Unidos en cualquier ciudad que usted viva que le gustaría ser parte de mi club de fans ok, no estoy diciendo que ya soy una persona famosa ni me quiero creerlo mucho, lo que yo quiero esos fans les voy a llamar TV Angels quiero hacer un grupo de TV Angels, Tomás Benítez Ángeles de Tomás Benítez que me van a ayudar a cumplir este sueño vean, estaba en la fiesta de ella y yo dije, no, necesitamos ayuda. Por ejemplo, cuando usted... Va, va, vámonos a la fiesta, porque aquí va el tip. En una fiesta de 15 años se necesita ayuda. ¿Por qué? Porque yo quería que ellos se divirtieran. Incluso yo entré, ¿verdad? Yo entré a andarles ayudando. Yo no venía ni, ni como celebridad, ni como invitado especial. Supuestamente yo venía a compartir con la niña y compartí. Pero me se, sentía que tenía... Me sentía con la obligación de entrar al rescate porque yo sé todo lo de las fiestas de 15 años y ellos no sabían por dónde empezar ni nada. Después voy a contestar todos los mensajes, ¿ok? Ahí me dice eh, Codo o oh, Crisela, dile Dios me bendiga Tomás, eh, prospere su negocio para que siga llegando felicidad a muchas niñas. Sí, primeramente Dios, amén. Entonces yo me vi con la obligación de tener que ayudar, entonces entro en la ayuda pero yo dije, los, cuando van a planear una fiesta de 15 años, siempre, por favor, tengan una o dos personas que se encarguen de correr el evento, de organizarles el evento, para que se puedan divertir. Yo le quería quitar, le, le traté de quitar el trabajo que más pude para que usted se pudiera divertir, porque usted tenía... Pero yo lo entiendo en esta ocasión, en esta ocasión lo entiendo porque no teníamos presupuesto, ¿verdad? Incluso no tuvimos, no pudimos tener fotografía y video, y aquí... Este, invito a algún fotógrafo de acá o videógrafo de acá de Omaha, Nebraska, que esté aquí alrededor. Lupita se quedó sin su video y sin su fotografía. Si alguien pudiera ser parte de mis TV Angels y le gustaría donarle una sesión de fotos, aunque sea sí. ahorita ya después de la fiesta, ¿verdad? Se lo agradeceríamos porque nada bonito como tener ese recuerdo y Lupita no lo pudo tener. Es por eso que quiero en diferentes ciudades o países tener un club de TV Angels. TV Angels no solamente tiene que ser personas que se dediquen a esta industria. Señores, es muy bonito que Dios nos ha bendecido haciendo lo que nos gusta en esta industria de las fiestas de los 15 años y que podamos donar un poquito para las personas que lo necesitan. Se siente bien bonito. Tengo que apagar que no me estén... No me estén llamando ahorita. Eh, se siente bien bonito poder a regresarle a la comunidad de todo lo que hemos recibido. Así es que eso es lo que estoy buscando. Personas que me manden mensaje, miren, mándenme mensaje por redes sociales si quieren. Mi equipo me va a mandar la información de ustedes. Mándenme en el nombre de su compañía, el número de teléfono también donde puedo contacta contactarlos. En qué ciudad viven o país. Y yo voy a ir haciendo organizando todo para cuando yo me salga una niña en esa ciudad entonces ya tengo el equipo para decir le vamos a regalar su fiesta completa ese es mi sueño regalarle su fiesta completa necesito salones necesito fotógrafos videógrafos pastelerías eh, limosinas eh, los que hagan banquete también porque no arreglos decoraciones eh, lo que sea para fiestas de 15 años, pero no solamente que sean empresas. Si tú eres una persona, como persona te gusta, te gusta la filantropía y es ayudar a las personas, bueno, inscríbete también, mándame un mensaje donde quiera que vivas. Tomás Benítez, 
cuentas conmigo, me gustaría ser una TV Angel o un TV Angel, mándenme aquí en mis redes sociales y yo voy a ir organizando ciudad por ciudad, mi equipo de trabajo se va a encargar de ir organizando ciudad por ciudad, país por país, a qué, qué TV Angels tenemos, porque en esta familia necesitábamos manos, por lo menos unas dos personas que nos hubieran ayudado a estar corriendo el evento hubiese sido mucho mejor. Neces nos hizo falta un fotógrafo o y un videógrafo, así es que por favor yo les pido a todos los que me quieran ayudar en este proyecto y podemos hacer que, que muchas niñas que no pueden tener eh, la fortuna de tener su fiesta de 15 años les podamos hacer su sueño realidad. Así es que vamos a continuar con la historia. Recuerden, si estás planeando tu fiesta de 15 años, asegúrate de que tengas ayuda el día de tu fiesta. Ayuda puede ser un event planner o, por ejemplo, en nuestra boutique ofrecemos el paquete VIP. No, tiene, no estoy diciendo que lo tenga que comprar conmigo, ¿ok? Aunque no, aunque no compren con nosotros, asegúrate de tener por lo menos unas dos personas que se encarguen, que te ayuden a correr el evento, que estén al 100% para que ustedes solamente se diviertan porque están haciendo un evento de una vez en la vida, de una gran magnitud y es... Es, es, es muy importante que ustedes se lo disfruten y que no terminen cansados. Me acuerdo cuando usted, vamos, regresamos a la historia. Ya estamos en la fiesta y cuando usted me platicó, eh, llego, antes de continuar, bueno, la señora este, me platicó de que estaba bien cansada. Sí. Estábamos comiendo en una taquería cuando usted me dijo, ay, ya, ya quisiera que se terminara y todavía no empezaba, ¿ve? Pero porque no tenía la ayuda, se trata de que no quieras que se termine la fiesta, Llegó, llegamos al, al día siguiente, yo llego un día antes de la sí. fiesta, me hospedo y al día siguiente nos comunicamos desde temprano, me voy al salón de belleza con ustedes, sí. nos fuimos a comer a una taquería y cuál fue la sorpresa cuando llegamos a la taquería. Va a ser de una Nebraska. Va a ser Tony Vargas. Yo, yo quedé que lo iba a mencionar en todas mis redes sociales. Y le voy a pedir a mis editores que pasen por favor la imagen de Tony Vargas aquí en mi canal de YouTube. Porque Tony Vargas fue una persona muy humilde. Es el que está corriendo ahorita en el 2024 para senador en el, eh, en el, en el Congreso acá en Nebraska. Así que acá en Estados Unidos, una persona muy importante de la política. Ellos se pusieron bien emocionados. Sí. A ver, cuénteme, cuando lo vieron. Era una taquería bien humilde, pero riquísimos los tacos. ¿eh? Pero, sí. eh, yo, lo vi, yo lo veo a él como una persona humilde porque se mira humilde. Y desde ese momento que lo vio mi hijo, dijo, mira, y también la novia de él, dijo, ve, ahí está Tony Vargas. Eh, y empezamos a decir que eh, lo fuimos a sentar, ¿verdad? Entonces eh, eh, le, le decimos a él que si, que si iba a... Eh, bueno, ahí fue cuando yo, ustedes no lo creían, pero yo no, no se me prendió aquí en la mente y que dije, bueno, si está aquí Tony Vargas, yo vengo desde Houston, Texas, él vive acá, dije, ¿por qué no voy? y lo invito a la fiesta, dije, pues si yo vengo desde Houston a cumplirle el sueño a Lupita y por qué no tener a esta personalidad de invitado, de invitado también en la fiesta entonces le, les digo, ¿quieren que lo invite? y me dice, no, no creo que vaya, me dice, sí, no creemos que va a ir eso. usted, nada, miren señores, nada se pierde con preguntar dicen que el que no recibe es porque no pide no pierdes nada, lo único que lo, lo más, lo peor que podríamos recibir es un no, no puedo, mi agenda no me lo permite o cualquier cosa. Me levanté, me fui a la mesa, me presenté, le dije quién era yo, que soy diseñador de modas, vengo de Houston, Texas, eh, yo me dedico a cumplirle sueños a niñas eh, de bajos recursos que no pueden tener su fiesta de 15 años. Y me encuentro aquí en Omaha, Nebraska, porque le estoy cumpliendo el sueño a una niña que se llama Lupita. Está en la otra mesa, allá atrás. Y ellos lo conocieron y se emocionaron mucho al verlo usted aquí presente. Entonces le dije, me gustaría invitarlo a la fiesta. 
o invitarlo a la mesa para que conozca, para que lo conozcan en persona. Para ellos es muy importante y me gustaría si nos hace el honor de acompañarnos a la fiesta de Lupita. En ese momento me recuerdo que estaba con su mamá, su mamá le noté en su cara cómo, cómo cambió su expresión emotiva, como que le llegó al corazón el, lo que yo estaba haciendo por ellos y ella dijo, ay, qué bonito gesto, qué bonito lo que estás haciendo, yo soy su mamá de él y que no sé qué. Y ya entonces, y dijo, claro que sí, y él también dijo, claro que sí, me, me encantaría. Dijo, ¿a qué horas es? Ya me dio su número de celular personal, me dijo, me contactas, mándame toda la información y se vino conmigo a la mesa, lo sorpre muy, muy, ¿cómo, ¿cómo veo usted? Muy humilde, ¿verdad? Muy humilde, muy amable. Oiga, pero llega la fiesta aquí, óigame, Mr. Tony, nomás lo único que llegó usted a la fiesta y me opacó, porque después de, toda la gente se iba, que se iba a tomar foto conmigo, ya no quisieron foto conmigo, ya quisieron foto con el, con el, con Mr. Tony. Todo mundo se paró a tomarse fotografías con Tony, así es que qué bonito gesto, sí. qué bonito gesto de el futuro senador para que vean de acá de Nebraska se haya tomado eh, el tiempo de acompañar a Lupita en su fiesta. Después de que no íbamos a tener ni fiesta, ok, usted me dijo cuando, cuando yo le regalé el vestido, usted me dijo que si yo le regalaba el vestido, iba a hacer todo lo posible por hacerle una pequeña fiesta porque sí, no podían mamá. hacerle su fiesta. Sí. ¿En qué está trabajando usted? Yo trabajo eh, en un hotel, el Doble Tree, donde trabajo poquito. Mi... ¿Cuántas horas trabaja al día? Cinco horas. ¿Cuántas horas a la semana trabaja? 25 o 20. ¿Y por qué no puede trabajar más horas? Por mi enfermedad de los riñones. ¿Qué, qué tiene usted de los riñones? Eh, tengo deficiencia, donde ya, ya dice la doctora que eh, tengo como roto los riñones y esa cosa hace, no, no me sostiene la proteína y entre pronto Y Lupita, y en este caso usted por eso no puede trabajar y luego este, también tiene que cuidar a Lupita por la condición sí. de Lupita. Este, sí. ¿Qué es exactamente lo que tiene Lupita? Ella padece de asma y también tiene el 50% de los riñones que no le funcionan. Y eh, a usted, ¿cómo es que se que mantiene la, la paz? Usted vive con ella y su otro hijo, sí. ¿verdad? ¿Qué edad tiene su otro hijo? 20 años. Y su hijo es el soporte de la sí, familia. Sí, el soporte de la familia, sí. ¿Quiere, ¿Le quiere decir algo a su hijo aquí en las cámaras para que le quede? Sí, que, que yo estoy muy contenta de tenerlo. Siempre fue... Siempre ha sido un anhelo para mí tenerlo bien. Y para mí es muy grande mi, mi, mi emoción porque él es el que siempre está ahí a la par de mí, viendo por mí. Usted está muy orgullosa de él. Sí. Y usted, aquí lo tenemos, él, él la está viendo, pero quería que quedara en la cámara porque mire que no hay nada más bonito que expresar lo que uno siente por los seres queridos ya sea por tus padres o por tus hijos que se lo expreses porque a veces no andamos tan apurados y más en este país que no expresamos lo que sentimos usted gracias a gracias a él es que pueden llevar la casa y pueden llevar la condición de Lupita. Sí, sí. Él es el que usted me estaba diciendo, él es el que sí se mata trabajando. Este, gracias a Dios le salió un muy bonito. Sí. Él es el que me lleva a todas partes, a la cita de él. Siempre nos coordinamos, lo ponemos de acuerdo, la cosa de la, de la terapista. Eh, porque ella también me parece de depresión muy, muy alta. Usted cree, yo estaba platicando con su hijo y me dice que él quiere a Lupita lo más grande de este mundo, que, sí. que lo adquiere muchísimo. Nosotros dos siempre nos preocupamos por cuidarla a ella, de que ella esté bien. Él, él, ¿Usted cree que él viene, ha venido a tomar el papel como si fuera un papá? Sí, 
Sí. Siempre me la ha visto a ella. Eh, hay algo que él, él tomó ese papel y que él me ha defendido. Me ha ayudado en todo, en todo lo de ella. Siempre he estado pendiente. Dígale ahí a la cámara cuánto, cuánto lo amo. Yo lo amo mucho a mí. A él, dígale a, a él, a él, como que él es esa cámara, dígale. Hijo. Hijo, yo lo amo mucho a usted. Y con esas palabras, señores, nos vamos a ir. Porque hasta a mí, hasta a mí me llegó al corazón. Yo que ya conocí a Ever, es un buen muchacho, es un ejemplo de hermano cómo quiere a Lupita y cómo ha tomado el papel de ayudar a la familia y él es el soporte de la familia y para mí es, ha sido un honor haber conocido a toda esta familia, me le he pasado muy bien, desde ayer hemos andado todo el día juntos eh, con ellos, fui hasta su casa, la gente que me sigue aquí en mis redes sociales estuvieron viendo, conviví muy a gusto con ellos. Y pues nos vamos a despedir desde acá de Nebraska, desde Omaha, Nebraska. Y ojalá y, este, y que pueda llevar más felicidad a otras niñas en otras ciudades o países donde quiera. Y si a ti te gustaría ser parte de mi equipo, de mis TV Angels, mándame mensaje en las redes sociales con tu nombre, tu número de teléfono. ¿En qué ciudad o en qué país vives? Perdón, yo también me emocioné. Y ayúdenme a que podamos seguir ayudando a muchas más niñas que como Lupita no pueden tener esa dicha de tener su fiesta de 15 años. Me despido con eso y nos vemos en, el próximo, en la próxima ciudad donde pueda ir a sorprender a mi próxima hija. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber abierto su corazón, haberme abierto su casa y haberme dado el honor de ser su compadre y de ser el padrino de Lupita. Y yo digo, ojalá, y que cuando yo esté muy viejito tenga muchas ahijadas para que me puedan cuidar cuando yo esté muy viejito. Aquí tengo la número 68, señores. Aquí tengo 68, 68 ahijadas que ya tengo. Tengo en República Dominicana, en, en El Salvador, en México, acá en Estados Unidos. Y bueno, ojalá y que donde quiera que yo vaya pueda encontrarme con una ahijada así es que ayúdenme mis TV Angels nos vemos en el próximo capítulo y para mi gente de YouTube recuerda que si llegaste hasta aquí hasta, este, hasta el video y no te has suscrito te invito a que te suscribas porque todas las semanas estoy subiendo consejos para todas las personas que están planeando su fiesta de 15 años también para que conozcan a mis ahijadas y me ayuden a que puedan ser mis TV Angels y también todas las niñas que estamos así, haciendo ahorita el proyecto de las, el modelaje, las niñas que están aprendiendo a modelar. Así es que, bueno mi gente, nos vemos y comparte el video, compártelo, comenta y también eh, déjame un like porque es muy importante en YouTube. El algoritmo me ayuda a mover más mis videos para que más gente lo pueda ver y así pueda yo seguir ayudando a muchas otras niñas porque por cada mil comentarios, mal mil likes y mil eh, compartidas que tenga cada uno de mis videos, yo voy a regalar tres mil dólares para una niña que pueda, para que pueda tener su vestido de quinceñera. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Así terminamos el video de YouTube, mi gente, y así nos despedimos de, también de todos ustedes. Yo voy a leer los comentarios eh, con calma. Yo sé que muchos entraban y salían, pero vamos a, voy a estarlos leyendo con calma y me despido de aquí de Instagram. Me voy de Instagram. Bye bye, mi gente de Instagram.